আজ আমি আপনাদের খেদমত রসুল্লাহর সুন্নতের তো কোনো অভাব নাই আমার ভাইয়েরা অসংখ্য অগণিত সুন্নত তিনি আমাদের কাছে রেখে গেছেন আমি শুধু অনন্য পাঁচটি সুন্নতের কথা বলবো প্রথম নম্বর সুন্নত আমি আপনাদের সামনে বলবো উত্তম রূপে আপনি উঁচু করবেন এটা হচ্ছে সুন্নত উত্তম রূপে উঁচু করলে একটা সুন্নত আদায় হবে আর যে ব্যক্তি এইভাবে করে প্রতিটি সুন্নতকে ফ্লো করবে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ওই ব্যক্তি আমার পাশের জান্নাতে থাকতে পারবে मोहब्बत करलो से व्यक्तर जन्नाटी जब हो ग আমার ভাইরা ওজুটা আমরা কিভাবে করি অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সৈন্য ছুটে যায় উত্তম রূপে ওজু কাকে বলে মুসলিম শরীফের বর্ণনার ভিতরে পেয়ে গেলাম বিশ্বনবী সাল্লাম বলেছেন পাঁচটা সৈন্যতের প্রথম নম্বর সৈন্য হচ্ছে উত্তম রূপে ওজু করা ক্লাসিফিকেশন গুলো একটু কোন মনে রাখবেন আপনাদের জন্য সুবিধা হবে পাঁচটা সৈন্যতের প্রথম প্রথম সৈন্য কোনটি ठीक मत ना सेजदा दीबें एकश एकश सेजदा क्या नाम कबुल पूर्वे आपके वजूटा आगे भलोक करा लागे ठीक क्या बोलें वजु हे दुई प्रकार कय प्रकार একটা হচ্ছে বিতর্গত পবিত্রতা অর্জন করা আর একটা হচ্ছে বহিরা বাহিরগত পবিত্রতা অর্জন করা শুধুমাত্র হাত মুখ ধুই ফেললেন মসজিদে চলে গেলেন ভিতরের ভিতরে নেফাক থাকলো হারাম থাকলো সুদ থাকলো ঘুষ থাকলো অন্তরটা পরিষ্কার থাকলো না আপনি অজুর পূর্ণাঙ্গ হক আদায় করতে পারলেন না এই জন্য অজু হতে দুই প্রকারের আগে নিজের আত্মিক পবিত্রতা করতে হবে এরপরে পানি দিয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো ধুইতে হবে বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো ইয়ার রসুল আল্লাহ উত্তম রূপে অজু কাহাকে বলে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত হজরতে মানুষেরাবি ইসলামের খলিফা শ্রেষ্ঠতম সাহাবি তিনি বলছেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন ও দুনিয়ার মানুষেরা কেউ যদি উত্তম রূপে অজু করে আর অজু করার সময় তার যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে পানি লাগে ওই পানির সাথে তার গুণাগুলো ঝরে পড়ে যা আল্লাহ পাকের হাবিবের সাহাবি বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ অনেকের তো নখের ভিতরে पवित्र बनाया दिवे फरस कई আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন
অজুর ন অজুর প্রথম নম্বর ফরজ হল সমস্ত মুখটাকে সুন্দরভাবে দৌত করা परिच्छन भाव एक अंश जन एक चामार भरे पशम एक अंश जन शुक्नो ना थे दिखे ख्याल उत्तम रूप जहांगीर गायरजेंटिनाराई जेंटिना प्रेमिक जोजेंटिनार गेंदीरा जुबक तुम गायर मध्य पड़ाते ब्राजिल के भलोबाशार कारण ब्राजिलर गेंदी तुम गायर मध्य जी आनते आकाशे नीचे जमीन मुहम्मद सलमर चे बड़ो सेलिब्रिटी और क्यों होते नबी मुहम्मद की भलोबाशले तार आदर्श ना के तुम बुके वास्तवयन करा आगे जरूरी छो ठीक ना बोले भाइयर बंधुगण दुनिया भरे प्रत्येक सेलिब्रिटिर फेसबुक टूटार इत्यादि यूर आईडी आ तुम्हारे परीक्षार हम जो अपना जरा स्कूल कलेज विश्वविद्यालय परीक्षा दें ठीक तेम हासर मैदान एक प्रमाण अपना मध्य प्रमाण ना थे नबीर सुपारिश अपनी पाबीन उज्जवल 
ওই চেহারা উজ্জ্বল করার জন্য শিরেক সাজতে হবে ওই চেহারা উজ্জ্বল করার জন্য নবীর সুন্নত মানতে হবে ওই চেহারা উজ্জ্বল করতে হলে বেদাত ছাড়তে হবে ওই চেহারা উজ্জ্বল করতে হলে কোরআন মানতে হবে নবী মানতে হবে নবীর মত নবীর পথে আসতে হবে ঠিক কিনা বলেন মা এসা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহা বলেছেন আপনার উম্মতকে চিনবেন কি করে এখানে আদম সুফিউল্লাহ উম আব্দাম আলাইহিস সালামের উম্মত থাকবে ঈসা পয়গাম্বরের উম্মত থাকবে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালামের উম্মত থাকবে মূসা আলাইহিস সালামের উম্মত থাকবে আপনি আপনার উম্মতকে চিনবেন কি করে বিশ্ব নবী বলেছেন আয়েশা রে কোটি কোটি ঘোড়ার ভিতরে যদি একটা কোটি কোটি কালো ঘোড়ার মধ্যে যদি একটা সাদো সাদা একদম সাদা একদম পরিষ্কার সাদা তার কপালটা যদি কোটি কালো ঘোড়ার মধ্যে একটা মাত্র ঘোড়ার কপালটা যদি সাদা থাকে যারা গুণাগার তাদের কপালটা সেদিন কালো হয়ে যাবে আমার ভাইয়েরা একটু চিন্তা করুন মল্লে পরে কেউ আপনার সাথে হবে না কেউ আপনার আপন হবে না সবাই তো ভুলে যাবে এই দুনিয়ার ভিতরে টাকা করলেন বাড়ি করলেন সম্পদ করলেন মরার পরে চেহারাটা কালো হয়ে গেল আপনার কি লাভ হলো মরার পরে হাসরের ময়দানে চেহারার ভিতরে নূর চমকানো লাগবে ওই নূর চমকাইলে পরে নবী বুঝবেন যে এটাই দুনিয়ার ভিতরে আমি নবীকে মেনেছিল আল্লাহর হাবিব বলেছেন আয়সা ওই কুটি কুটি উম্মতের ভিতরে যার চেহারাটা নূরে উজ্জ্বল হয়ে যাবে আলোক উজ্জ্বল চেহারা হয়ে যাবে আমি বুঝবো এটাই আমার উম্মত আমাকে মেনেছে আমার আমার কোরআন মেনেছে আমার তাওহিদের কথা মেনেছে বিশ্ব নবীজি বলবেন ওই কুটি কুটি মানুষের ভিতরে আমি আমার উম্মতকে সুপারিশ করে আল্লাহর জান্নাতে পৌঁছাই দেব আমার ভাইয়েরা তাহলে পাঁচটা অনন্য সুন্নতের ভিতরে প্রথম নম্বর সুন্নত হল উত্তম রূপে কি করা করা পাঁচটা সুন্নতের দ্বিতীয় নম্বর সুন্নত হল আমার ভাইয়েরা আমরা দৈনন্দিন জীবনে দৈনন্দিন জীবনে অজু করার পরে আরেকটা সুন্নত আমরা পালন করতে পারি যদি এই সুন্নতটা আমরা পালন করি হাসরের ময়দানে আপনার জন্য আল্লাহর আট জান্নাত আপনার জন্য খোলা হবে আট জান্নাত থেকে আপনাকে ডেকে ডেকে আল্লাহর জান্নাতের জন্য আহ্বান করা হবে অজুর পাঁচটা সুন্নতের দ্বিতীয় সুন্নত হল অজু শেষ করার পরে আপনি কালিমাই শাহাদাত পড়বেন কি পড়বেন সহি মুসলিমের বর্ণনা হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হাজরতে অমর বিন খত্তাব রদি আল্লাহ তালান হোক ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা তিনি বলছেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন দুনিয়ার মানুষেরা যখন তোমার অজু শেষ তখন তুমি একটা দোয়া পড়বে এই কালিমায় শাহাদাত অজু যখন আপনার শেষ হবে মুখটা বন্ধ রাখবেন না অজুর করেছেন অজু সম্পন্ন হয়েছে আবার আপনার কাজ হলো অজুর দ্বিতীয় নম্বর সুন্নতটি পালন করা বিশ্বনবীর একটা সুন্নতের কত মূল্য কত মূল্য আমার বাইরা চাবি প্রশ্ন করলেন ইয়ার সুল্লাস তো আপনার আপনাকে দেখতে পাচ্ছি আপনার পিছনে নামাজ পড়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি আপনার সাথে জিহাদে যাচ্ছি আপনার পিছনে দাঁড়ায় নামাজ দায়ী করছি আপনার সাথে আমরা একসাথে ইসলামী ইসলামের কাজ আমরা করে যাচ্ছি এই স্টেটের ভিতরে আল্লাহর রাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছি আর রসুল আল্লাহ কিন্তু এমন একটা সময় আসবে আপনার উম্মতেরা তো আপনাকে দেখবে না আল্লাহ আকবর বলেন এই যে আমাদের কথা সাহাবাই কেরাম বলছেন সাহাবাই কেরাম আমাদেরকে ভুলেন না আমার ভাইয়েরা এই জন্যই তো ওনারা হচ্ছে না সাহাবি কান্ন জুম আমার এক একটা সাহাবি আকাশের নক্ষত্র তুলল আমার ভাইয়েরা এই দুনিয়ার কুটি কুটি আল্লাহর অলিদেরকে এক জায়গায় যদি করা হয় 
রসুলুল্লাহ সাহাবি যে জুতা পরতেন ওই জুতার নিচে যে বালি কোনা থাকতো ওই বালি কোনার মূল্য তামাম পৃথিবীর ওলিদেরকে এক জায়গায় করলেও হবে না কি মূল্য আমার বাইরে এক একটা সাহাবির কি মূল্য আর একটা ওলির কত মূল্য দেখেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেছেন जूतार पैर तलाय जूतार एक বালি করার মূল্য হবে না তাহলে বুঝুন যে আল্লাহর হাবিবের সাহাবিদের মূল্য কত বেশি আমার বন্ধুগণ আমার প্রিয়তা ও হিল জনতা বিশ্বনাবী বলছেন হ্যাঁ আমার আমার পরে এমন একটা জমানার ভিতরে আমার উম্মত থাকবে যারা আমাকে দেখবে না কিন্তু আমাকে ভালোবাসবে যারা আমাকে দেখে নাই কিন্তু আমার নামের আমার উপরে তারা দুরুপ করবে আমাকে দেখে নাই তারা আমার জন্য কান্নাকাটি করবে মদিনা শরীফের সামনে যে একটা মানুষটা এই যত গুণাগার থাকুক না কেন নবীর ইজ্জতে ওই প্রেমিকের চোখ থেকে অজর দ্বারায় পাড়ি বেরিয়ে পড়ে ঠিক কি না বলেন আমার ভাইয়েরা কি নবী প্রেম আমার ভাইয়েরা নবীজি বলেছেন আমাকে দেখবে না কিন্তু আমাকে ভালোবাসবে আমাকে দেখবে না কিন্তু আমার সুন্নত মানবে ওই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য বিশ্ব নবীর সুসংবাদ আছে না নাই হে আমার যুবক কলিয়া টুকরা তুমি যাচ্ছ কোথায় শোন 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 আজ তোমার জন্য কত চমৎকার আইডল হি ইজ এন আইডিয়াল ম্যান ফর আজ হি ইজ এন ইনস্টিটিউশন আমার নবী আমাদের জন্য সবার জন্য আদর্শ আমার নবী হচ্ছেন একটা প্রতিষ্ঠান ঠিক কি না বলেন আমার নবীর মতো বিশ্ববরণ্য প্রতিষ্ঠান যেখানে আদবে আমলে একটা মানুষকে উন্নত করণের জন্যে যা দরকার আমার নবীর গোটা জিন্দগির ভিতরে সবকিছু আল্লাহ পাক খুলে খুলে বর্ণনা করে দিয়েছেন আমার ভাইয়েরা এবার আপনার এই সময়ের ভিতরে আপনি একটা সুন্নতকে পালন করলে কি মূল্য হবে বর্ণনা করেছেন বাইহাকির মধ্যে ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন অদুনিয়ার মানুষেরা এই সময়ের মধ্যে যদি কোন একটা মানুষ একটা মাত্র সুন্নত কে কেউ যদি পালন করতে পারে আল্লাহর হাবিব বলেছেন ওই বান্দাকে আল্লাহ পাক এক শত শহীদের মর্যাদা দান করে দিবে আমার ভাইয়েরা বিশ্ব আরবের এই সুন্নতটার এতটাই মূল্য শহীদদের মূল্য কত বেশি আল্লাহর হাবিব বলেছেন দুনিয়ার মানুষেরা শহীদ যখন দুনিয়ায় আখরাতের মধ্যে উঠে যাবে তখন শহীদ বলবে আল্লাহ আবার তুমি আমাকে দুনিয়ায় পাঠাও আল্লাহ বলবেন বান্দা কেন তুমি তো দুনিয়া থেকে এসেই গিয়েছো তোমাকে আবার কেন পাঠানো হবে শহীদ বলবে রকুল আলমিন আমি আবার দুনিয়ায় যেতে চাই দুনিয়ার ভিতরে কাফের মুশরেকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ জমিনে দিন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে আবার আমি শহীদ হয়ে শহীদের বড় মর্যাদা অর্জন করতে চাই কি মর্যাদা একটা শহীদের শহীদ যখন মরে যায় দুনিয়ার মানুষের একটা মানুষ যখন শহীদ হয় এন্তকালের পরে তোমরা মনে করো এরা মরে গেছে বরং শহীদরা মরে নাই আল্লাহ বলছেন তারা জীবিত জান্নাতের কুটি কুটি নিয়ামত আল্লাহ তাদেরকে দিয়া দেন সুবাহান আল্লাহ কি শহীদদের মর্যাদা এত বেশি আর যদি আপনি এখন একটা সুন্নত মানে আপনার আমল নামায় এক শত শহীদের মর্যাদা চলে যাবে আমার ভাইয়েরা 
এই জন্য আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আন জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্বাল ক্বাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্না খায়রাল হাদিস কিতাবুল্লাহ ওয়া খায়রাল হাদি হাদি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে এই হাদিসটাই যথেষ্ট আর কোন হাদিস শোনার তো প্রয়োজন আমার মনে হয় পড়ে না এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে মুসলিমের বর্ণনা জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বর্ণনা করেছেন ইন্না খায়রাল হাদিস কিতাবুল্লাহ সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কোরআনের বাণী সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের আদর্শ ঠিক কিনা বলেন এই দুনিয়ার ভিতরে যত আদর্শবান দেখেন যত মনীষী দেখেন যা কিছু দেখেন যত সেলিব্রিটি দেখেন যা কিছু দেখেন আমার রসুলের উপরে যাওয়ার ক্ষমতা পৃথিবীর কারো হয় নাই হবেও না ঠিক কিনা বলেন আমার ভাইয়েরা প্রিয়তা ও হিদ জনতা পাঁচটা অনন্য শূন্যতের প্রথম শূন্যত হওয়া উত্তম রূপে অজু করা মনে আছে আপনাদের দ্বিতীয় শূন্যত হলো অজুর উপরে কি পড়া দুনিয়ার মানুষেরা অজু শেষ এরপরে কালিমাই শাহাদত পড়লেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার জন্য জান্নাতের আখানা দরওয়াজা খুলে দিবেন যেই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে ইচ্ছা হয় ওই দরওয়াজা দিয়ে আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে আমার ভাইয়েরা আমার রসুলের শূন্যতের কি মূল্য আমার রসুলের আদর্শটার কি মূল্য আমার ভাইয়েরা তাহলে হজুর আল্লাহর হাবিবের পাঁচটা অনন্য শূন্যতের প্রথম শূন্যত হলো উত্তম রূপে হজু দ্বিতীয় শূন্যত কি মাসাল্লাহ কালী মাই সাদাত পাঠ করা দ্বিতীয় নম্বর শূন্য তোমাদের জানার দরকার আছে না নাই এইরকম পাঁচটা শূন্য আমি আপনাদের মাঝে পেশ করব আমরা বলি ইনশাআল্লাহ তৃতীয় নম্বর শূন্য হলো প্রতিদিন আমরা ঘুমাতে যাই কি যাই না সবাই যাই তো ঘুমানের সময় শূন্য আছে না নাই আরে এই ঘুমের সময় এই শূন্যতগুলো আমরা পালন করি না বিদায় ঘুমের ভিতরে বিভিন্ন রকমের ভয়ঙ্কর স্বপ্ন আছে না নাই শুয়ে আছেন নিজের বাড়িতে স্বপ্নের ভিতরে দেখে ইচ্ছে মতো ভূত জিন ইচ্ছে মতো তাকে আশ্রে ধরেছে এমন আছে না নাই তুমি যদি ঘুমের মধ্যে এই কয়েকটা রসুল্লাহ সুন্নত পালন করো জিনের সর্দার পর্যন্ত তোমাকে দেখে দূরে দৌড়াতে বাধ্য হবে আল্লাহ ঘুমের সময় রসুল্লাহর সুন্নত আছে আমার ভাইয়েরা আমার নবী আমার নবী কেন আমাদের জন্য কোড অফ লাইফ আমার নবী কেন আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আমার নবী কেন আমাদের জন্য যথেষ্ট এই জন্য যথেষ্ট আমার রসুল আমাদের জীবনের প্রত্যেক সমস্যার সমাধান রসুল তার বাস্তব জীবনে আমাদেরকে দেখায় গেছেন এই জন্য রসুল আমাদের জন্য যথেষ্ট রসুল থাকার পরে অন্য কোন দরকার নাই রসুলই আমার জন্য যথেষ্ট ঠিক কিনা বলেন আমার ভাইয়ের আগমের ভিতরে যখন আপনি যান সর্বপ্রথম ঘুমের প্রথম নম্বর সুন্নত হলো সুরতুল কাফরুন পাঠ করবেন কোন সুরা কোন সুরা কোরআনে আসে না নাই পারি কি পারি না সুরাই কাফরুন আমার ভাইয়েরা একটুখানি জিকির করি আমার ভাইয়েরা গোমের প্রথম নম্বর শূন্যত কি মাশাল্লাহ কোন সুরা পড়া ফাইন নাহা বারো আতম মিনা শেখ যদি এই সুরাটা কেউ পড়ে তাহলে তাকে সিরিক থেকে বাঁচায় দিবেন কে ওই যে বলছিলাম সাফাত পাওয়ার জন্য সিরিক ছাড়তে হবে এখানে আল্লাহর হাবিব বলেছেন ঘুমের আগে এই সুরা পড়লেই সিরিক থেকে তুমি মুক্তি পাবে আল্লাহ আকবর কাফিরুন 
تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أبار جخن قمات جبن حضرت عمزن عائشة صدق رضي الله تعالى عنها गुमेर भरे मारा दुर्घटना गुमेर भरे भयंकर स्वप्न सब घुम 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 घुमे भरे मारा विपद आप बाचार जन्े आल्ला हबीब सल्लाम जो घुमाते जत सिद्दिकार्लाहतनी निजे देखे विश्वनबीर पास घुमार सौभाग्य हो मुखमंडल गोटा शर मसा करत हजुर সাথে <laughs> বিশ্বনবী এইভাবে করে পড়তেন এখানেই শেষ নয় প্রথমে কাপুরন ইখলাস ফালাক নাস এরপরে বিশ্বনবী বলছেন কোরআনের দুইটা আয়াত বিশ্বনবী ভুলতেন না রাতের ভিতরে আল্লাহ আকবার আন আবি মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু কাল قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا بالايتين আমার ভাইরা কোরআনের মধ্যে যে ব্যক্তি রাতে ঘুমাতে যাবে আর রাতের ভিতরে মান করাবিল আয়াতাইন মিন আখিরি সূরাতিল বাকারা ফি লাইলাতিন কাফাতা বুখারীর বর্ণনা কোন ব্যক্তি যদি রাতের ভিতরে ওই কোরআনে কারীমের সূরাতুল বাকারার শেষ দুইটা আয়াত পড়ে ঘুমায় কোরআনের কোন সূরার কত নম্বর আয়াত সূরাতুল বাকারার শেষ কয়টা আয়াত সবাই বলুন সূরাতুল বাকারার শেষ দুইটা আয়াত সুরতুল বাকারার শেষ দুইটা আয়াত সুরতুল বাকারার সুরতুল বাকারার শেষ দুইটা আয়াত বিশ্বনবী বলেছেন ফি লাইলাতিন কাফাতা যদি এটা পরে কেউ ঘুমাতে যায় তাহলে এই দুইটা আয়াত সারা রাতের মধ্যে তাকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে সেটা <laughs> মক <laughs> <laughs> 
اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قل يا أمين ایر پر بیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول چین ای آف سورة البقر شیش دویت آیات پر آر پر بیشن نبی قرآن ایر آیت القرسی تری تلاوت کرتین ای گھومیر شو گھومیر آگے امار بھائی را پرسنو کرا حول رسول اپنی کینو ای گلو پلن کرتین ای برننا بخاریر بی تر دیا ہوئے چھے ابو حرائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برننا کرا چھے عن ابی حرائر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اویت الى فراشک فقرا آیت القرسی لن یزال ماک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبحا بخاریر برننا ابو حرائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل چھے جو دی گھوما بار آگے کیوں ہوئی تھا پڑے اللہ رب العالمین تار جنو جنہ تیر نور تویری فیرستہ گھوڑے پٹھا ہے دیبین کوئی فیرستہ تاکہ شرارہ پہارا دیبین اللہ اکبر ایر پر آیت القرسی ششے بشنو بجی پلتین بسم کا اللہ ما اموت و احیاء حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برننا یہ بخاری برننا یہ شد چھے ای بھاوی کرے بشو نبی گھومات جتین ای اللہ پاکر حبیب ای بھاوی کرے سنت گلو آمدر کے دیکھائے گا سن سبحان اللہ بس گھومے رہا لو چنو آش چھے ای بھاوی آمیو چھرے دیت چھے اپنے رہا گھومات جبین حضر دعا نہیں شبائی پر یہ آمین حضور چولے آش چھے अमार भाई राम ओनोंनो पास्ती सुन्नो तेरे मुद्दे तीन टा सुन्नो गये लो बाकी सुन्नो तो रहे चे दुई टा बाकी कोई टी सुन्नो ता चे अमी शेष कोरे दिच्छे अमार भाई राम एकोनी दुआ हो बे अमार भाई राम विश्व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ओनोंनो पास्ती सुन्नो तेरे मुद्दे तीन टी गये लो चौथ नवीजी बोले छे रोई स्तन देता हूँ मानुष शर्जन ने कोल्लन कर आस्कर चिकित छबी गान बोले छे एक तो मानुष जो कुन परसाप करे यार पायखना रह भी तोरे जाए तर देहो थे के जय मौला गुरु झोरे पड़े वही मौला शते कुटी कुटी रूक जीवनु झोरे पड़े जाए एबार विज्ञान एर कथा मोता बैक विज्ञान बोले छे अमर रसूल जय सुन्नत बक्तब बोधिये छेन जय सुन्नत पालन करते बोले छेन आधुनिक मॉडर्न साइंस विज्ञान बोले छे अम्म बदुदिया अल्लाह रसूलेर एक एक ता सुन्नत के गबे शोना करे अल्लाह रसूलेर सुन्नत एर कछे गुटा विज्ञान समाज माता न तो करते إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائس بخار البن ناي بالشنب صلى الله عليه وسلم أنا سردي الله تعالى أنه بلشن جكم تني بيت الخلاء يبرش كرتين جكم تني بورسا بايك ناي يبرش كرتين جدا كأم ربولي واش روم ويدا غير بيتر يبرش كرار شما أي بالشنب يبلتين اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائس جدي أي دوا تكيو بوري تهولي أي بورسا بايك نار بيتوري नवीजी बोले चल वही जाएगा रवि तोरे भयंकर भयंकर खराब खराब जिने देर अवस्था ना चे जो दिए दुआ गुलु पड़े क्यों वही पाय कनार पर सब कनार भी तोरे प्रवेश करे मारा तो जिनेर आक्रमण तक ये दुवार करों ने अल्लाह तक के बाचा याद है अब आराय सिद्दी के रोजी अल्लाह को तालान हा बोले चल आयशा तरो दिया अल्लाह हु अन्हा हजरत आयशा रोदिया अल्लाह हु तालान है बोलचे नबार जो कुंतनी बेर होते न पड़ते न वो फराना अबार उन नबुनों ने ऐसे चाल हम्दुलिल्लाह हिल्लदी अधबा अन्नल अधा वो आफानी ये भावे करे उस ये अनुन्नसुन्नतेर चट्टी सुन्नत गलो 
পঞ্চম নম্বর সুন্নত হলো যখন আমরা কারো ঘরের ভিতরে প্রবেশ করব আমাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের নিজেদের ঘর ওই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করার সময় বিশ্বনবী বলছেন যে ব্যক্তি একটা দোয়া পরে ঘরে প্রবেশ করবে তার পুরা ঘরটাকে আল্লাহ রহমত দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেবে আমার ভাইয়েরা হজরতে আবু মালেক আশারি রদি আল্লাহ তালারও তিনি বর্ণনা করেছেন সুনান আবি দাউদ মুসনাদে আহমদ আবার সুরানি বিমাজার বর্ণনা এই দোয়াটা আপনি পড়বেন প্রবেশ করবে ওই ঘরটাকে আল্লাহ পাক বিপদ আপদ থেকে বাঁচায় আর রহমতের ঘর হিসাবে কবুল করে নিবে আবার যখন বিশ্বনবী বলছেন আমরা বললাম আল্লাহ ঘরের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের উত্তম বরকতের দোয়া কি আল্লাহ বললেন আমি তোমাদেরকে দিয়েছি সালাম ঘরের ভিতরে ঢুকেই সালাম দাও এই সালামটাই আমার পক্ষ থেকে উত্তম আর কল্যাণের দোয়া হয়ে যাবে স্ত্রীকে সালাম দিবেন আপনি মা ছেলেকে সালাম দিবেন আবার ছেলে মাকে সালাম দিবে ঘরের ভিতরে ঢুকে এই ধরনের সালাম দিবেন এই সুন্নটা আপনি পালন করবেন আবার যখন ঘর থেকে আপনি বের হবেন বিশ্ব নবী সাল্লামের হাদিস হাজরত আনাসরদি আল্লাহ বর্ণনা করেছেন আমার ভাইয়েরা আল্লাহর হাবিব সাল্লাম বলছেন যখন কোন ব্যক্তি ঘর থেকে বের হবে তখন সে জন্য বলে ওই ব্যক্তি ঘর থেকে বের হবার পরে রাস্তার বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ তাকে রসুলের সুন্নতের কারণে বাঁচায় দিবে أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك